。九哥技术指导，祝你轻松学到。前面极限追猎视频发的有点多，是不是以为我只玩追猎了？是的。但是考虑到很多小伙伴还是以经典为主，这期就给大家带来经典钢枪打法。基础装备搜好，来到二号楼，听到房顶有脚步，我们有两个选择：一上楼干他，二再观察一会儿。要是你会选择哪个呢？我这里选择的是二，因为我不知道对方其他人位置，贸然上房顶很容易被其他人干掉，例如高架。看到没？这一小坨黑点。果然有人，这都是经验之谈。现在的机场都是玩架点套路的，我没高背，对方漏的这个身位根本不足以秒掉。此时我就去三号楼，向二号楼丢手雷，但没任何效果。一号楼、二号楼都在发出枪声，他们可能在打待机。马路上也有枪声。接着我们来到三号楼的楼梯，待机一名，提防一号楼的同时去找二号楼楼顶人的位置。旁边有个溜背镜，赶紧拿上，有背镜就可以看一下高架位置。没有发现，可能下去救队友了，赶紧靠过去，这太远，被救我都听不到。我们听他这个脚步，没有卡楼梯口，而是迫切的想去救队友，直接追上去。爆头灭队，他躲这个掩体，除了趴下、蹲着、站着都会挨打。一小波击杀几警，都是基本功，没太多技巧可言。这队还剩一人躲在车后，但我已经把他活活架死，耐心等待即可。AWM， 另外队抢先一步，通过枪声找寻他们位置。跳不动了吧？继续看剩下人在哪，杀一倒一，忙起来。停车也是有讲究的，最好是停在烟中，一方面对方打不到，如果烟中有人还能撵到。击杀灭队，这波利用对方封烟是一点，还有一点就是对方强行扶人，别看似两三秒就能救起来，这点时间足以扭转战局了。决赛圈两个对手，人头没抢到，也不在圈，不过有车。嗯、这都被他躲了，不能忍。保险两把狗子的对决略胜一筹，其实细节点应该是在术后停车，以达到有掩体打无掩体的局势最好。咱九哥讲的这些实战思路啊，希望对你有帮助。喜欢视频关注点赞，我们下期再见。